박두팔 상병님 죄송합니다 왜? 뭐 잘못했냐? 제가 그... 실수로 제건줄 알고 곽두팔 상병님 육개장을 먹어버려가지고 난또 뭐라고 <웃음> 나 육개장 안 좋아해 임마 괜찮으니까 사내 새끼가 그런 걸로 기죽지 말어 알았냐? 네, 네 곽두팔 상병님 진짜 착하시지 않습니까? 처음엔 인상 험악해서 무서웠는데 생각보다 엄청 너그러우신다 <웃음> 맞아 엄청 착하시지 특정한 상황이 발생하지 않는다는 가정하에 특, 특정한 상황이란 게 대체 뭡니까? 그 사건은 내가 이 부대로 전입온 지딱 일주일 되던 날 사격 훈련을 했던 날에 벌어졌지 신병! 오늘 사격하느라 고생했다 이병! 김수영! 감사합니다! 저... 곽두팔 상병님 고백할 죄목이 하나 있습니다 응? 음? 무슨 죄? 네가 더 많이 사랑한 죄? <웃음> 가수 조절기를 잃어버렸습니다 아이씨 난또 뭐라고 야 별일 아니잖아 임마 경례가 행복원님께 보고하고 존나게 털린 다음에 분대장으로서 책임지고 네 대신 영창한 3일 다녀오면 될 일이잖아 존나 별일 같은데? 이딴 걸로 쫄지 마이 새끼야 내가 다 알아서 할 테니까 알았어? 곽두팔 상병님은 전사 그 자체야 그럼 고된 하루를 상쾌하게 마무리하러 최단실로 가볼까? 막산의 전병력은 현 시간부로 총기 수입을 완료하여 행복원님께 검사받을 것 반복 전달 막산의 전병력은 행복원님 중도 닦았습니다 저 운동하러 가야 하니 빨리 검사해 주십시오 야! 제대로 닦은 거 맞아? 네 엄청 많이 닦았는데 나도 때가 껴서 총구안이 까맣잖아 뻔히 보일 때까지 계속 닦아 총구안을 그렇게 보면 하나님이 봐도 그렇게 보이지 씨벌 새끼야 결국 그날 행복관은 잠들기 전까지 전병력이 계속 총을 닦게 시켰고 곽두팔 상병님은 운동을 하지 못했어 죄송합니다 잠시 지나가겠습니다 죄송하면 어, 지나가질 어, 어, 말아야지 어, 씨발 새끼야 어, 어, 너 지금 나 근육 줄었다고 무시하냐 어? 어, 아니 무슨 하루 운동 못했다고 근육이 줄어듭니까 <웃음> 어, 박두팔 상병님 갑자기 왜 이렇게 온몸을 떠십니까 단백질 보충제 금단 현상이다 에, 아니 그럼 지금 물에 타서 한잔 드시면 되는 거 아닙니까 야 씨발 연아 운동 안 하고 먹는 단백질 보충제가 무슨 의미가 있어 곽두팔 상병님은 헬창 인생이라 헬스를 하루라도 걸렀다간 미친 개사이코 새끼 마냥 예민해지는 체질이었던 거야 아니 아무리 헬창이라도 그렇지 무슨 헬스 하루 안 했다고 어떻게 그렇게까지 예민해집니까 그건 네가 헬창들을 몰라서 하는 소리야 헬스에 제대로 빠진 놈들은 자기 계획대로 운동을 못하면 존나 불안해하고 예민해진단 말이야 시발 오늘 하체 해야 되는데 하체 존나 조져야 하는데 미치겠네 진짜 하체 운동 제발 하체 조지게 해줘 제발 시발 제발 아무튼 그때부터 우린 곽두팔 상병님이 운동을 거르시는 상황이 절대 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해 막고 있어 명심해라 만약 하루라도 곽두팔 상병님이 운동을 거르는 날이 오는 순간 그날은 우리 분대 지옥의 날이다 <웃음> 오늘도 보람찬 하루 일과를 끝마쳤구만 이제 가슴하고 삼두를 조지러 가볼까? 막산의 전병력은 지금 즉시 모든 장구류 및 침구류를 일관 건조할 것 김수영 이병님, 이거 좀 위험한 상황 아닙니까? 아니, 아직은 괜찮아 아이씨, 귀찮게 빨리 끝내고 운동하러 가야지 일광건조가 귀찮긴 해도 그리 오래 걸리는 일도 아니고 곽두팔 상병님 심리상태도 아직 안정적이다 우리가 도와드리면 금방 운동하러 가실 수 있어 <웃음> 얼른 일광건조 끝내버리고 재단실 가서 가슴이랑 삶도 야무지게 조져야지 아, 아, 당직사령이 전파한다 오늘 저녁 점호 시 두발 상태 검사할 테니까 전병력 이발하도록 이상! 이, 이건 위험하다! 지금은 부대에 하필 병장이 꽤 많은 시기인데 보통 짬 높은 선임부터 먼저 자르는 데다 이발병도 다들 휴가 가서 지금 한 명뿐이라 아무리 곽두팔 상병님이라도 최소 3, 40분은 기다려야 머리를 자를 수 있을 거야 일광 건조까지 하면 합쳐서 한 50분은 잡아먹을 거야 개인 정비 시간 2시간 반을 운동 2시간 샤워 및 보충제 섭취 30분으로 꽉 채워서는 곽두팔 상병님에게 50분 손실은 엄청난 타격이야 근데 막상 곽두팔 상병님은 표정만 봤을 때 심리적으로 그렇게 큰 동요는 없어 보이지 않습니까? 본인 방금 삼두랑 가슴 조지는 상상함 <웃음> 하지만 어림도 없지! <웃음> 당직사령 저 씨발 새끼가 일광건조의 두발 검사! <웃음> 순간적인 상황 변화를 받아들이지 못하고 멘탈이 박살나고 있어! 이대로면 극대노 모드로 돌입하는 건 시간 문제야! 어쩌지? 야 짬치들! 그렇게 손 놓고 구경만 한다고 뭐가 해결되냐? 니들이 지금 당장 곽두팔 상병님 장구리랑 친구리부터 일광건조 시키고 와! 이발 문제는 우리가 어떻게든 해결해 볼 테니까! 죄송합니다! 지금 바로 일광건조 시키고 오겠습니다! 혹시 이발을 제게 맡겨보시는 건 어떻습니까? 뭐, 뭐야 너? 머리 자를 줄 알아? 네! 예전에 봉사활동을 갔을 때 제가 이발 담당을 했던 적이 있습니다 능숙하진 않았지만 제가 이발을 해드린 모든 분들이 다 만족하셨습니다 신곡동 가위손에 실려 보여드리겠습니다
여이스 블루머 이발을 하랬더니 삭발을 하면 어떡해 네가 머리 잘라준 사람들은 다 만족했다며 절에서 스님들 머리 밀어주는 봉사였습니다 <웃음> 이런 미친 새끼들이 3일 후에 휴가 나가는 뒤 머리를 씨발 이따위로 박두발 상병님 얼른 가슴이랑 삼두 조지러 가셔야 하는 거 아닙니까? 맞다 가슴이랑 삼두 머리 잘라줘서 고맙다 자기 머리 좆된 거보다 운동이 더 중요한 저게 바로 진정한 헬창 인생이 아닐까? 암튼 진짜 좆될 뻔했는데 무사히 운동권에서 다행이다 기념으로 다 같이 PX 고! 허무만 일병님! 아직 광주팔 상병님이 운동을 못 가고 계십니다! 뭐? 왜? 땅땅이 좀 미친 새끼! 왜 저기 가서 누워있어! 그래도 곽두팔 상병님이 동물을 좋아하시니까 저런 상태면 기분이 좋으셔서 운동을 못해도 괜찮지 않겠습니까? 야, 너는 저 식은 땀이 안 보이냐? 동물을 좋아하는 자아와 헬창 자아가 서로 끊임없이 싸우고 있어! 기분 좋아 보이지만 사실 일생일대의 고뇌를 하고 계신 거야! 귀여워... 하지만 가슴이랑 삼두를 오늘 꼭 조져야 하는데 그치만 너무 귀여운걸! 그치만 운동을 포기할 수는! 그치만 시발 존나 귀여워! 아 어쩐지! 그래서 저번에 이 시간에 동물농장 재방할 때 운동하러 갈지 동물농장 볼지 존나 고민하셨구나! 만약 땅땅이 때문에 운동을 못 가게 되면 불똥이 결국 우리한테 튈 거야! 더 늦기 전에 얼른 땅땅이를 무릎에서 치워야 해! 오 좋다! 니들이 땅땅이 좀 무릎에서 내려오게 유도해봐! 성공하면 나중에 슈넬 치킨 사줄게! 주는 대로 처먹을 것이지 입은 존나 고급이네 개새끼가 <웃음> 당장 안내하지 않고 뭐합니까 일찌발놈마 딸기맛 제티다 뒤졌다 음... 저... 곽두팔 상병님 운동 가셔야 하는 거 아닙니까? 시발 맞다! 오늘 가슴이랑 삶도 다 뒤졌다! <웃음> 야! 오늘 우여곡절이 많아서 그런지 훨씬 더 맛있는 운동이었어. 자, 그럼 깔끔하게 보충제 원샷으로 마무리해 볼까? 이날 우린 악마를 보았다. <웃음>